Будівля колишньої фабрики Морозова «Полярна зірка» досі залишається в напівзруйнованому стані. Йдеться про будинок на вулиці Мельчникова, 15. 11 лютого 2021 року тут сталося обвалення. Тоді впала частина фасадної стіни та даху. Пошкодженими виявилися близько 150 квадратних метрів будівлі. Тоді ж в мерії заявили, що власник будівлі одразу ж почав співпрацювати з чиновниками. Зобов'язався демонтувати аварійну частину та навести лад. Пройшло вже більше півроку, і кореспонденти Одеси Лайф вирішили перевірити, у якому стані споруда наразі. Далі продовжить Вікторія Спринчак. Це ще одна пам'ятка архітектури, точніше те, що від неї залишилося. Фабрика Морозова на Мечникова, 15, перетворилася на руїни. Взимку цього року фасадна стіна і дах будинку обвалилися, зачепивши кілька кіосків. В управлінні міського господарства заявили, що власником цієї будівлі є громадянин Греції. Той самий, що є власником двох нежитлових приміщень на Делованівському узвозі, які цієї зими також обвалилися. Цю будівлю з часу обвалу ніхто не ремонтував. Вона продовжує перебувати у такому жахливому стані і становити неабияку небезпеку для перехожих. А тим часом Одеса втрачає чергову пам'ятку архітектури. Додам, що звели цю будівлю у 1892-94 роках. Раніше там розташовувалася жіноча гімназія, а потім вже фабрика Морозова, яка пробула тут до 2000-х років. Після чого ця будівля стоїть пусто, і нікому до неї немає діла. Отож, невідомо, скільки ще у такому стані вона зможе тут простояти і яка її буде подальша доля. А на єврейській підбудівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області відбувається мітинг активістів. Мітингарі вимагають від правоохоронців скасувати звинувачення одеського активісту Тихо на шаврука. За інформацією правоохоронців, чоловік, перебуваючи в Києві під час акції під Офісом Президента, побив поліцейського. Наразі на мітингу перебуває кореспондентка Одеси Лайф Марія Плачкова. Вона із нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Машо. Розкажи нам, будь ласка, більше про акцію та конкретні вимоги мітингарів. Вітаю тебе, Саша. Так, вітаю, вітаю тебе, Саша. Зараз знаходиш на цьому мітингу. Хочу зазначити, що він ще не розпочався. Люди тільки назбираються. Очікується близько ста людей. Вони приходять вже з плакатами, з прапорами, зі своїми вимогами. Ось з нами Валерій Нестерук. Він активіст. Розкажіть, будь ласка, вашу позицію, які вимоги? Смотрите, це акція в підтримку тих людей, которые задает вопросы президенту. Касательно вот здесь акция по Тихону Шавруку, это Одессит, который 14 августа поехал вместе с остальными людьми в Киев на акцию спросить у президента, почему мы сдаем свои интересы России, почему опять начались репрессии, которые были при Януковиче. И власть под надуманными предлогами придумывает всякие дела, чтобы посадить этих людей. До этого посадил людей, теперь они э, уже начинают докапываться до одесситов, в частности до Тихона Шам... Шамрука. Мы как бы видим, что э, люди от власти там сбивают людей, э, на миллионы долларов обогащаются, э, переписывая на своих родственников, и они остаются безнаказанными, и на это никто не реагирует со стороны власти. Но зато патриотам и людям, которые... 2 мая защитили город от российской чумы, им придумывают какие-то э, придуманные там обвинения. А какие у вас вымоги, что написано на плакатах, хоть мы бачим, уже собираются люди? Ну, самое главное, чтобы перестали, прекратились репрессии. Это самое главное условие. Потому что это начинается, возвращается в Рина Януковича, когда людей просто без спецстав каких-нибудь, просто придумывали обвинения и бросали э, за... За стенки только чтобы они не критиковали власть. Все. Это основная вымога. Ну и также э, не сдавали интересы Украины. Потому что сейчас мы видим, что э, все это как бы э, идет к тому, что власть хочет сдать интересы э, России. И понимая, что люди выйдут на улицу и хочет э, самых активных людей посадить за решетку. Скажите, пожалуйста, те активисты, которые сегодня есть, кто они, каких профессий? Люди, студенты, работники разных сфер, там, представители разных наци... организаций, национальный корпус, национальный спротив, там, Арата, Дия. Э... 
Як ви плануєте проводити цю акцію? Скільки вона триватиме взагалі? Як ну, це буде? В зависимости від того, скільки спікерів буде виступати, ми зараз почнемо цю акцію від поліції, управлінням поліції. Там в зависимости від того, скільки буде виступати. Дякуємо вам, дякую. Зараз вже починається акція, люди вже зібрались. Тож хочу зазначити також, що ми будемо слідкувати за цією темою і залишаємося тут. Дякую тобі, Машу, за інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з вулиці Єврейської була кореспондентка Одеса Лаєв Марія Плачкова. Ну, а ми рухаємось далі. На маршрут «Північ-Південь» одеситам доведеться ще почекати. Поки що тривають роботи на новощепному ряду, а ось до заміни колій в районі селища Котовського поки що не дійшли. Тут роботи з заміни полотна зможуть здійснити завдяки європейцям, які їй надали кредит. Цікаво, що віце-мер Дмитро Жеман заявив про виділений трамвай, але наразі на Преображенській транспорт стоїть у заторах, а дорожники мерії відмовляються це змінювати. Нагадаю, роботи з будівництва маршруту «Північ-Південь» Почалися ще у 2016-му. Наразі вони тривають на ділянці на новощепному ряду, тому поки що маршрут від селища Котовського до Таїрова не працює. Зазначу, швидкісним його називають через інтервал ходу, тобто трамваї виїжджатимуть від зупинок що 4 хвилини. А от кошти на такий шлях у провід взяли від Європейського інвестиційного банку. Сейчас ведутся работы по новощепному ряду, активно работы ведутся, насколько, я думаю, все жители города знают. И после этого уже можно говорить о запуске так долго ожидаемого маршрута Северо-Юг. Те работы, которые сейчас выполняются, они, безусловно, необходимы, так как интервал между вагонами Будет менее это 4 минут, и э, это подвижной состав, мы там собираемся использовать в большой вместимости. Это как Одиссея и Макс, который мы собираем сейчас сами, так и тот новый подвижной состав, который мы собираемся закупить э, за деньги Европейского инвестиционного банка.